Bueno, buenas tardes, gracias por, por estar nuevamente aquí en, este, en esta quinta práctica que vamos a dar hoy. Eh, bueno, les quiero agradecer una vez más por la compañía, por, por estar cerquita, por animarse a practicar desde la tecnología, que es lo que nos toca ahora en este momento. Y bueno, eh, vamos a hacer una práctica eh, de yoga con, con todo el amor que podamos. Vamos a empezar de pie y les voy a pedir que si me escuchan bajito que me lo digan y yo capaz que vuelvo a mirar por si me dijeron que se escucha bajito porque tengo la voz media baja hoy, entonces por eso se los pido también. Voy a poner la música. ahí más o menos a esa altura con la música va bien bueno vamos a empezar entonces vamos a colocarnos de pie con las piernas un poquito separadas vamos a alinearnos a colgar desde un hilito de la coronilla hacia el cielo a tratar de soltar un poquitito el coxis hacia la tierra, flexionando las dos rodillas, dejando que el coxis se oriente hacia el suelo, para eso levantamos un poquitito el suelo pélvico y al mismo tiempo relajo el pecho, soltando un poquito como si apretase un botón que me permite relajar. Desde este lugar entro apenas el mentón hacia adentro para crecer coronilla hacia arriba, eso, entonces crezco hacia arriba y vamos a cerrar unos instantes los ojos sintiendo la planta de los pies, sintiendo la respiración, vamos a empezar un leve balanceo de los talones hacia los deditos, amasando los pies en la tierra, Mirando profundo y abajo. Bien. Vamos a tratar de bajar la mente hacia los pies. Las rodillas están desbloqueadas. El coxis hacia la tierra. La respiración en el vientre. Y vamos de a poquito anclando abriendo los ojos, llevamos las manos como hacia la tierra y metiendo el dedo gordo por la palma voy como si me lavase las manos hacia abajo, meto y saco. Entro y salgo por los dedos. Abro bien la palma de la mano. apretar fuerte una mano cruzada y la otra mano y haciendo sopapa saco y vuelvo, aprieto y saco entonces capturo un poquito de energía buscando esa fuerza entre nuestras manos buscando ese ruidito y ese aire que se concentra y se disuelve Eso, voy abriendo, condenso y suelto. Uno más. 
Bien, froto las manos, las pongo cerquita de la cara, relajo la mente, relajo la mirada y observo en la velocidad de las manos con que se frotan delante de los ojos. Relajo mucho, mucho la mirada, la dejo como perdida en el espacio. Lentamente empiezo a subir las palmas de las manos, la mirada quedó en el horizonte, relajada, y subo por arriba de la coronilla. Quedo frotando, abro el espacio, el campo superior de nuestro cuerpo, respiro abajo, tomamos aire, y exhalando, aflojamos. Vamos a hacer tres respiraciones. Las manos entran por afuera, se miran hacia afuera, tomo aire, giro las manos, los dorsos adentro, las palmas hacia afuera y exhalando lentamente bajo los hombros, los codos, las manos, la pelvis y las rodillas. Y una vez más, la puntita de los dedos, las palmas por afuera, giro las manos cerquita de la cara observando la energía, retengo el aire con la lengua atrás del paladar, abro un poquito la boca y suelto. Vamos dos más, tomo. palmas a la tierra última vez la mente viaja a través de las manos trato de sentir el circuito del movimiento que van haciendo las manos en el espacio retén un poquito ahí arriba bajo los hombros y exhalando aflojo lentamente despacito, voy a tomar aire abriendo palmas hacia afuera, llego hacia adelante y exhalando me voy hacia atrás y suelto la cabeza y subo, tomo aire y exhalando bajo, bien, recupero suavemente, lleno un lado, levanto apenas la mano, miro para el lado contrario donde llené y exhalando vacío ese lado y lleno el otro y tomo y vacío empiezo a trabajar de a poquito las polaridades voy girando una mano voy girando la columna y voy pasando el peso de una pierna a la otra como empuja la pelvis que se traslada respiro suave y profundo y voy sintiendo como las manos acarician el espacio un lado lo lleno y el otro lo vacío cabeza y suelto otro poquito la cabeza respiro profundo la lengua la activo la muevo sobre la boca sobre todo en la inhalación y recordando todas las prácticas anteriores, con la exhalación activo la fuerza del perineo. Suave, me muevo lento, suave y con mucho cuidado. Bien. Despacito nos detenemos en el lugar. 
vamos a jalar una pequeña esferita debajo de nuestra pelvis y vamos a ir subiéndola como si estuviésemos realmente cuidándola con mucha, con mucha delicadeza giramos hacia arriba y estalla despacito y exhalando la pelota se vuelve una esfera en nuestro cuerpo y tomo tomo aire mientras voy subiendo estallo y exhalando la guardo en el cuerpo lengua atrás del paladar y exhalo cubro los riñones cubro el cinturón sexual de las manos la materia, la sustancia energética último tomo, 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 tomo delicadamente lo subo como una perla arriba de la calorilla y exhalando estalla en todo el cuerpo millones de vibraciones lumínicas vuelvo despacito y voy sacando de adentro hacia afuera. Saco, 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 saco. Exhalando, flexiono una rodilla y traigo codos hacia adentro y voy a un lado. Y saco. Tomo. Vengo atrás y exhalando. Entro a los riñones. Saco. Estiro, 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 abro y los codos entran a nuestro ombligo y los riñones se abren atrás. Empiezo a bombear energía esencial, energía de los riñones. Muevo bien la cintura, muevo toda la columna y exhalo. Guardo. Aprovecho bien, respiro profundo, lo más importante es respirar. Retengo un poquito el aire, la lengua quedó allá atrás. Roto la cintura, flexiono una rodilla y entro. Último. pasito al centro, tomo suave un hilito desde la coronilla, agarro ¿sí? el hilito con una mano, la mano que quieran, inhalo profundo y al exhalar flexiono despacito las dos rodillas y caigo al lado contrario de donde tengo el hilito, sin sacar la cola, ¿sí? no estoy con la cola afuera, bien anclada y lateralizo, vuelvo y cuando vuelvo por el centro, jalo otro hilito. Estiro un poquito las piernas. Y exhalando, suelto las rodillas y solo se va la columna. Desde abajo, crece, toma. Sigue en el circuito interno. ¿no? no me importa lo que pasa afuera, el movimiento verdadero es adentro. Y exhalando, suelto. Quedé colgando el hilito, pero hay partes que se soltaron. Y Construyo esa verticalidad, esa profundidad de eje cielo-tierra. Bien, despacito vuelvo al centro, suelto los hilitos, pero mantengo la sensación, la siento allá arriba 
y exhalando suelto las dos rodillas y dejo caer el torso tomo aire levantando suave un brazo exhalo, giro el brazo y vuelvo arriba y exhalando caigo ese brazo y caigo al otro lado a ese lado donde cayó el brazo tomo aire exhalo, giro recupero inhalo sale el brazo contrario y exhalo inhalo sale el brazo contrario y caigo por ese lado inhalo sale por lejos el otro brazo y exhalo una más tomo aire y suelto el último tomo, tomo, lejos, lejos, lejos proyecto la energía y giro el codo y recupero suelto despacito aflojo, llevamos las manos a la cintura y vamos a empezar a mover las caderas bien, bien amplio muy amplio, bien fuera de eje se nos va la pelvis La mente va bajando. Empiezo a situarla en su adistana, manipula. Y mula dar a chakra. Empiezo a bajar despacito. Vamos a compensar un poquito más el torso. Va la cadera, la columna para el otro lado, la cola delante, columna, cadera, pelvis y sigue. Suave, ¿eh? escuchan el límite. Uno más. Y cambio, empiezo despacito, como una espiral que va creciendo. Es amplio, pero no tanto con el torso al principio. Voy observando qué pasa con este lado. atrás retengo un poquito el aire siempre que puedo dos o tres segundos y exhalo bien largo empiezo a involucrar el torso tengo una órbita también en la cabeza las rodillas desbloqueadas los pies abiertos en la tierra la respiración profunda la lengua presente último manos atrás en la zona de riñones tomamos aire el empujo hacia atrás y exhalando lo primero que suelto son las rodillas bajo lentamente la columna y lo último que relajo es la cabeza froto un poquito ahí los riñones y subo tomando aire empujo con las manos adelante abro el psoas, abro la pelvis suelto rodillas y bajo despacito suelto la cabeza froto un poquito los riñones antes de subir suelto todo, todo el aire y subo inhalando absorbo y atrás cuando inhalo voy entrando el taloncito a la zona renal abro, retengo un poquito y última vez el exhalo y suelto froto un poquito, me quedo un instante suelto bien, bien la cabeza con las manos detrás de las piernas y me quedo tres respiraciones sin soltar los tobillos inhalando y exhalando profundo respiro, suelto y vacío trato de soltar tensiones Flexiono 
despacito las dos rodillas, suelto los brazos y subo tomando aire, vértebra por vértebra. Lo último que sube es la coronilla en contacto con el cielo. Flexiono un poquito las dos rodillas y llevo las manos hacia las rodillas, generando circulitos en las rodillas. Acompaño un poquito con la cabeza, mirando el suelo, hablando los pies. Y cambio hacia el otro lado. Giro más que nada las rodillas. Dos circulitos van haciendo cada rodilla, uno cada, con cada rodilla. Traigo una pierna hacia adentro, traigo la rodilla como hacia adentro y reboto un poquito ahí, volcando el empeño. Presente ese hilito que nos sostiene y suelto hacia la gravedad. La rodilla chuequita hacia adentro. El ombligo sostenido, el coxis a la tierra. Apoyo, anclo, empeine hacia adentro y rebotecito. Respiro profundo. Última respiración. Y aflojo. Bien, vuelvo a expandir las piernas, a separar un poquito. Vamos a llevar las dos manos cerquita de nuestro vientre, como conteniendo una esfera, los codos apenas separados, el coxis hacia la tierra. Vamos a respirar un instante acá, en el vientre. La próxima vez que tome aire, voy a separar un poquitito las manos. Exhalando, las voy a acercar suavemente, un poquito más cerca de lo que empecé. Inhalo y exhalo. Inhalo, siento los pies, siento la coronilla y exhalando la mente viaja entre las manos. Solamente siento el espacio entre las manos, tomo aire y cuando exhalo activo perineo y viajo con la mente al espacio que estoy juntando entre las manos. Trato de cerrar los ojos. Concentrando en esta sustancia energética, empiezo a observar si aparece la sensación calórica en el cuerpo o si voy sintiendo vibraciones y si puedo conectar con el, el tercer atributo de la energía que es la magnetización, vibración magnetización y calor. De a poquito, cada vez que inhale, voy a empezar a abrir más y más el campo. Expando un poquito más las manos gradualmente. ¿eh? Exhalo y la mente está entre las manos. Cultivando energía de la fuente. Cada vez que inhalemos, vamos a tratar de abrirnos hacia el universo, vamos a sentir todos los poros de la piel abiertos y 
que nuestro cuerpo está abierto en todo el universo y al exhalar simplemente vamos a sentir el espacio que estamos juntando entre las manos que cada vez está más calentito respiro lento y suave expando la mente cuando inhalo Salgo. 
inhalo y meto respiración invertida meto bien adentro el ombligo exhalando saco la cabeza y la cola dos veces más sigan el calor Relajo los hombros y exhalo saliendo. Bien, aflojo un poquito ahí. Suelto un poquito los brazos. Respiro suave y normal. Flexiono las dos rodillas y subo despacito vértebra por vértebra. Segundo animalito, nos vamos a sumergir despacito en el mono. Voy a cerrar un poquito los puños, pero no con el dedo gordo adentro, sino que lo dejo afuera. Y esta energía que juntamos en los riñones, la voy a subir a la coronilla. Entonces, tomo aire y voy a subir a la media punta, subiendo puños, hombros y media punta. En ese lugar giro la cabeza abriendo bien amplio los ojos. Vuelvo. Y exhalando, bajo los hombros, bajo los pies y bajo las manos. Subo la energía de riñón como si me asustara. Giro la cabeza. Vuelvo. Y exhalando, abro la espalda. Dos más. Giro en apnea, vuelvo, abro la espalda, bajo los hombros, último, y suelto, traigo las dos manos, una a la cintura, doy un pasito en diagonal hacia atrás, y la mano va a venir con nosotras como si levantase una bandeja y traigo también el pie. Miro la mano como rebotando una pequeña pelota y el monito sale a trepar una fruta de un árbol bien arriba. Traigo hacia el mismo lugar de donde empecé y apoyo el codo en una mano y ofrezco la fruta y cambio al otro lado. Vengo rebondo y salgo y entro traigo el fruto y lo abro lo estoy variando justamente para tratar de hacerlo a pesar de que estamos con un teléfono reboto abro el espacio y tomo la fruta siéntanse que van jugando ¿sí? el bonito es tratar de soltar un poquitito la alegría a partir de ese miedo de riñón y entonces la mano viaja por el riñón, la otra viaja lejos, reboto y busco y entro a la tierra y sale otro lejos de buscarlo, de jugarlo si, ¿Sí? es realmente un juego me trepo al árbol y entro último, cintura y bien bien despacito volvemos hacia el centro de las dos manos hacia la tierra vamos desde ahí a tomar aire subiendo apenas y exhalando vamos a soltar un poquito la cabeza y las rodillas inhalo y exhalo inhalo y exhalo suave tomo lengua y suelto
llevo las manos hacia la panza y hago dos circulitos sobre el vientre. Viajo por el cinturón sexual, atrás y froto bien. Froto, 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 froto. Voy bajando despacito la mente hacia el primer centro. Y suelto. Subimos suave hacia el segundo centro. Y con los ocho dedos de las manos, golpeteamos un poquito el timo. Vamos a tratar de que no sea muy rápido el movimiento. De a poquito lo vamos haciendo más sereno, más lento. Sientan que todas las toxinas, todos los líquidos están drenando hacia abajo. Las rodillas, por favor, bien desbloqueadas. Fíjense que las rodillas estén destrabadas, ¿sí? que no estén trabadas. Sigo colgando del hilito. Mientras vamos activando esta glándula, vamos drenando todo hacia la tierra. Bien, y despacito abro suave, tres veces nomás. Y subo por la cara, como si la limpiase, y bajo por detrás por el cuello hacia adelante y una vez más subo por el frente paso por la coronilla y viajo por detrás y última vez respiro profundo me limpio, me lavo me suelto energéticamente bien, suelto muy por los piecitos estiro despacito las dos piernas sin trabar nunca las rodillas soltamos todo, todo el aire inhalando, flexiono las dos rodillas y subo suave los brazos hacia arriba bajo todo lo que puedo las dos rodillas sin despegar los talones y exhalando traigo el pasito, las manos hacia el centro de Anahat hacia el centro del corazón Bajo despacito, tomo aire y subo con los laterales. Exhalando, empiezo a bajar los brazos mientras nosotros vamos subiendo. Última vez. Inhalo. Bajo, 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 bajo todo lo que puedo a la silla. Y exhalando, entro. Llevamos la punta de los dedos hacia atrás. Frumos un poquitito los glúteos para cuidar la cintura. Arqueo apenas la columna. Separo los brazos y exhalando, viajo bien lejos hacia adelante y hacia abajo. Cuando llego acá abajo digo que no con la cabeza. Soltando bien el cuello, la garganta, la lengua, suelto la respiración y relajo bien los hombros y los brazos, respiro amplio, digo que sí despacito con la cabeza, bien adentro la panza todo lo que puedo exhalo y voy a los dedos y meto el perineo muy delicadamente inhalo meto un poquito la panza paso el peso atrás exhalo perineo suelto los hombros 
dos veces más. Inhalo atrás. Meto el ombligo y siento riñones. Desde los talones sube la energía de la tierra. Y exhalando, succiono perineo y suelto. Última vez. Despacito flexiono las dos rodillas, tomo aire mirando hacia adelante, apoyo las manos debajo de los hombros y con la exhalación llevo un pie hacia atrás y luego otro pie hasta estar en la tabla. Volvemos a tomar aire mirando el suelo despacito y exhalando, si puedo, trato de bajar el pecho y dejo la cola arriba. Si no puedo, apoyo una rodilla a la otra y bajo el pecho y dejo la cola arriba. Apoyo el mentón. Respiro profundo en el vientre. Los codos pegados a las costillas. respiración soltamos todo el aire succionando con el perineo inhalando viajo hacia adelante empujo con el pecho apoyo los empeines allá atrás y elevo hacia la cobra exhalo y relajo plenamente la cintura suelto un poquito los glúteos empujo firme con las manos y con el pecho hacia arriba pero relajo la cintura, tomo aire y exhalando giro hacia un lado, inhalo por arriba, subo, 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 empujando con los brazos y exhalo al otro lado, tomo aire, exhalo lento y profundo, atrás exhalo suelto tomo aire al centro me quedo en ese centro y exhalando llevo la cola hacia los talones pero apoyo los deditos de los pies y viajo bien bien atrás inhalo profundo en este lugar y al exhalar levanto la espalda Avanzo con la pelvis y subo, tomo aire y exhalando voy atrás, saco la cola a los talones, inhalo, levanto espalda, avanzo con el pecho, mentón, exhalo y el perineo nos lleva hacia los talones, suelto la cabeza, inhalo y avanza la pelvis, Pubis, panza, pecho, mentón, ojos, lengua, exhalo y atrás, el perineo inicia, última vez, estamos sobre las medias puntas, una vez más inhalo, estiro la columna, no la pinzo, no la pinzo, la estiro hacia arriba, la estiro, la estiro y exhalando voy atrás, saco la cola, me apoyo, y relajo, tomo aire y exhalando subo rodillas y voy a la carpa, empujo bien atrás y suelto todo el aire, cinco respiraciones, trato de no tensar los hombros, de respirar profundo en la panza, si necesito flexionar un poquito las rodillas en función de alargar mejor la columna, lo hago. Exhalo perineo ombligo. Disfruto de esta postura de descanso. Última respiración. Soltamos todo el aire. Inhalando subo pierna izquierda, subo apenas la cabeza. Y exhalando llevo la rodilla, toco rodilla con frente, 
entra dentro de la panza y una vez más inhalo arriba exhalo, toco, comprimo vacío última vez inhalo estiro, empujo y exhalando dentro llevo el pie entre las manos bien adelante fíjense que la rodilla nunca quede por delante de los deditos ¿sí? entonces la rodilla esté de arriba del tobillo pero no adelante de la rodilla eso siempre vamos a apoyar la rodilla de atrás la apoyamos apoyamos la mano de la pierna izquierda que quedó adelante y subo el brazo derecho si no llego con la mano apoyo los deditos tomo aire y al exhalar inclino despacito hacia la izquierda respiro profundo adentro del psoas este músculo dicen que es el músculo del alma es el músculo uno de los más profundos del cuerpo proyecto los deditos de las manos pero relajo los hombros bajo abriendo la espalda y respiro en el sobar su última respiración exhalo, succiono perineo inhalando vuelvo apoyo despacito la mano saco la rodilla de atrás y estiro suave la pierna de adelante relajando el torso hasta donde pueda respiro en la panza apoyo firme las manos saco la pierna y la llevo al ladito de la otra empujo en el perro boca abajo respiro profundo y siento las diferencias de las piernas de la espalda suelto todo todo el aire subo pierna derecha arriba cabeza Tiro y me desperezo, exhalando, flexiono la rodilla, toco rodilla con frente, inhalo arriba, estiro, no se apuren, exhalo entrando, toco rodilla con frente, última vez, inhalo, exhalo y toco, meto la panza, apoyo el pie entre las manos, bajo la rodilla de atrás, Controlo que la rodilla de adelante no pase los deditos de la pierna de adelante, del pie. Apoyo los dedos si no llego y elevo el brazo izquierdo hacia arriba. Tomo aire. Exhalo y lateralizo despacito. Cierro los ojos y conecto con el psoas. Llevo al ladito de la otra, inhalo y exhalo y empujo con 
con el pecho despacito hacia atrás, contrayendo el abdomen. Respiro. Tomo aire, subo apenas la cabeza, miro las manos y exhalando flexiono las dos rodillas. Apoyo los empeines atrás ¿sí? y llevo la cola a los talones. Manos detrás de la espalda, apoyo la frente y levanto bien arriba los puños. Respiro muy profundo en los riñones. Bien, bien profundo en los riñones. Sostengo, sostengo y respiro. Exhalo, perineo. Vuelvo a inhalar. Y al exhalar suelto despacito los brazos. Abro la espalda. Y subo despacito vértebra por vértebra. Levanto despacio la pelvis, intento llevar una mano a un talón, la otra mano al otro talón y empujo despacito adelante. Si no puedo, levanto la pelvis, llevo las manos a la cintura y empujo ahí. Si me animo, suelto la cabeza. Respiro profundo en la panza. bajando la mente a las suprarrenales, activando bien esas glándulas para este día tan movido. Inhalo, exhalo, aprieto el perineo, meto el ombligo, bajo la cola y subo despacito la cabeza. Ahora sí como estoy, intento llevar una mano atrás, la otra, agarro los pies, Apoyo los codos y suelto la cabeza atrás. Respiro profundo. Exhalo y el perineo despacito sube, tratando de capturar la fuerza de las raíces. Libero tensiones. Inhalo profundo. Exhalo, aprieto el perineo, meto el ombligo y empujo con los codos para levantar la cabeza suave. Saco un codo, apoyo una mano, saco el otro codo, apoyo la otra mano. Paso el peso hacia adelante, apoyo los deditos y pasamos al cuervo. En el cuervo nos vamos a quedar acá. Y vamos a cruzar todos los dedos, pero vamos a sacar el menique y el índice. El resto van a quedar abrazados. A pana. Vamos a este mudra para limpiar hacia la tierra. Entonces vamos a trabajar en esta postura, depurando, dejando que todas las impurezas, las oscuridades las energías disuasivas se disuelvan hacia la tierra, soltamos, soltamos oscuridad. Para la respiración bien profunda en la panza. Me concentro en limpiar, liberar y dejar ir. Suelto. La punta de los dedos firmes hacia la tierra. Que no se me deprima el mudra. Le doy fuerza al mudra de los dedos y de las manos. Aquieto otro poquito la mente. Respiro abajo. Los 
pies presentes en la tierra. Inhalo profundo. Exhalando suelto despacito la cabeza. Separo suavemente las manos. Apoyo las manos cerquita de la cola y junto planta con planta. Eso. Vamos a tomar los piecitos, vamos a tomar aire en este lugar. Y al exhalar voy a sacar la mano izquierda y la voy a llevar hacia atrás. Lo muestro de costadito, ¿sí? La voy a llevar hacia atrás y trato de apoyar la mano en el suelo. Lo mismo, si no llego apoyo los deditos. Me quedo mirando hacia la rodilla izquierda. En este lugar tomo aire y cuando exhalo presiono un poquito los pies entre sí, subiendo las rodillas y meto el ombligo hacia adentro soltando la cabeza. Inhalando abro suave rodillas, abro el pecho y subo con la mirada y la cabeza al cielo. Exhalando comprimo los, los riñones, subo un poquito las rodillas y suelto la cabeza inhalo empujo desde la tierra hacia el cielo exhalo y comprimo hacia el centro última vez tomo sigan bien en torsión suave respetando el límite Presiono los pies cuando subo, exhalo y mantengo la presión cuando bajo. Tomamos aire sobre esa torsión, alineo la columna, meto un poquito el ombligo hacia adentro. Exhalando, giro la cabeza y miro hacia el hombro de atrás. Tomo aire ahí donde estoy. Y exhalo, saco la mano y cambio de lado. La llevo hacia la derecha. Tomo aire en este lugar. Al exhalar, comprimo un poquito el ombligo, presiono los pies y redondeo la espalda. Busco la fuerza de la tierra. Sigo rotando suave la columna, el pecho, el mentón y todo viaja apenas al cielo. Exhalo y viajo a la tierra, suelto. Busquen potencia en las piernas. Inhalo, empujo. Todo el cuerpo integrado, colaborando al mismo tiempo. Exhalo, perineo. Pies, cabeza. Última vez, inhalo, roto otro poco y exhalo entrando. Subo tomando aire, sigo buscando la rotación de la columna por adentro. Al exhalar giro la cabeza, miro por arriba del hombro, tomo aire en este lugar, roto otro poco por adentro. Y exhalando vuelvo despacio hacia el centro. Coloco los pies en las manos, las manos en los pies. Tomamos aire en este lugar. Al exhalar bajo despacito el torso y apoyo los codos en las rodillas. Suelto la cabeza y meto bien adentro el ombligo. Sin despegar los codos de las rodillas, saco la cola saco la cabeza y me alargo hacia afuera, tomo aire, exhalando empujo con la espalda hacia atrás y con los codos a las rodillas, meto la cabeza, inhalo afuera, subo un poquito las rodillas, acá cedo, cedo hacia arriba con las piernas para que la columna se estire y acá cedo hacia abajo con las piernas para empujar hacia atrás. Sigan un poquito más, que ahí tengo que conectar nuevamente en el Instagram, que dura una hora nomás. Ahí está. Bien. Una más vamos a hacer. Exhalo, me 
momento inhalo y salgo última vez a largo lejos y exhalo entrando bien, ahora tomo solamente los pies inhalo y me estiro hacia arriba y voy a intentar acercar despacito el pecho hacia los piecitos suelto suave la cabeza tomo tres respiraciones muy profundas con retención de aire abro la mente en esta postura observo que tiene para darme esta asana a la mente la mente en la asana y despacito voy subiendo vértebra por vértebra sacamos los brazos caminamos hacia atrás Apoyo despacio los codos nuevamente en el suelo. Llevo la pelvis un poquito, la levanto y llevo el pubis hacia los talones. Tomo aire abriendo bien amplia las manos y exhalando suelto la cabeza hacia atrás. Respiro profundo y abajo. Suelto más el rostro, la lengua los dientes tomo aire cuando exhalo jalo con el perineo y por eso traigo despacito la cabeza fuerza de abajo meto el ombligo despego suave un codo despego suave el otro codo saco los pies apoyo paralelos y avanzo con la cola bien adelante de los talones los codos quedaron flexionados allá atrás me quedo en la mangosta y ahí respiro profundo suelto la cabeza hacia adentro suelto la cintura suelto todo, todo el aire la pelvis, tomo aire empujo la tierra suelto la cabeza exhalo y me quedo hasta arriba suelto más el cuello vuelvo a inhalar exhalo y me quedo última vez inhalo exhalo perineo y empiezo a bajar, traigo la cabeza me miro el ombligo Cierro los codos y levanto las rodillas. Elevo despacito los pies y también la coronilla al cielo. Respiro profundo. Tomo aire. Exhalo y bajo despacito la diagonal. Meto bien adentro la panza. Sostengo tres respiraciones en el vientre. Busco poder en el vientre. Dejo que las piernas bajen energía al sacro, al coxis. Inhalo. Exhalo y flexiono las dos rodillas. Empujo despegando suave los dos de todos los deditos. Abrazo suave las piernas y viajo directamente hacia atrás. Suelto agarrado, me quedo allá atrás, llevo las manos a los riñones y no apoyo los pies en el suelo, los dejo en el aire, en equilibrio, meto bien adentro el mentón y las manos en los riñones,
profundizo la respiración en la panza despacito flexiono la rodilla izquierda la llevo a la oreja y la pierna derecha sube hacia el cielo bien estirada dejo que la rodilla izquierda se apoye en el cachete en la sien al costado de la cara respiro masajeando el vientre suelto los pies me quedo en la postura pero relajo los piecitos inhalo y cambio la que está arriba va abajo la que está abajo va arriba apoyo la rodilla en el cachete en la sien donde pueda de costadito y respiro integro dejo que los puntos magmáticos vayan depositando energía intercambiando y magnetizando toda su información inhalo exhalo y subo la pierna que tengo abajo hacia arriba inhalo y exhalo suave y profundo en el vientre despacito flexiono las dos rodillas llevo los pies detrás de la cabeza llevo las manos a los pies si puedo me tomo una mano para cada pie y empiezo a bajar suavemente vértebra por vértebra toda la espalda al suelo una vez que apoyo suavemente el sacro flexiono las dos rodillas apoyo los talones cerquita de la cola y elevamos hacia el puente las mujeres vamos a llevar las manos a las mamas los varones vamos a llevar las manos detrás de la cola apoyando las dos manos en la próstata respiro y me relajo en la postura conecto con las aguas mantengo firme el empuje de los pies pero trato de buscar relajación para eso me apoyo en la respiración abro la espalda, saco los brazos de donde los tenga y apoyo bien bien toda la espalda en el suelo levanto apenas un costado y coloco la mano bien adentro detrás del sacro y la meto por debajo y luego meto la otra mano ¿sí? meto los brazos, las muñecas y las manos bien por debajo estiro las piernas junto los piecitos y nos vamos al pez empujo con los codos y subo despacito el mentón, el pecho y abro todo, todo lo que puedo los pies juntitos los codos empujan la tierra Relajo más y más las piernas.
vuelvo a tomar aire y exhalando bajo despacito la espalda alta, la cabeza, flexiono las rodillas, saco un brazo, otro brazo, llevo las rodillas hacia el pecho, las manos, tomo las rodillas, subo la cabeza y me hago una bolita. En esa bolita balanceo un pequeño rebote de lado a lado. Inhalo profundo, me quedo y exhalando empujo suave hacia adelante. Me quedo en el barco, ahí nomás. No traten de subir arriba, ahí donde lleguen a buscar el equilibrio. Respiro. Tomo aire. Exhalo, flexiono las dos rodillas, apoyo los pies en el suelo y nos sentamos cruzando una pierna y la otra. Bien, así como estamos, vamos a alinear un poquitito el cuerpo sobre esta postura y vamos a empezar con los ojos cerrados a llevar la lengua como cepillando los dientes todo alrededor de la boca entre los labios y los dientes hacer círculos para una dirección trato de no tragar la saliva y cambio para el otro lado siempre entre los dientes y los labios ahora voy a tomar aire y voy a llevar la lengua por adentro de los dientes y voy a empezar a circular adentro de los dientes tocando la parte interna, la parte que va hacia adentro de la boca, de manera circular también. Trato de no tragar la saliva. Lento. Cambio hacia el otro lado. saliva, todo ese cultivo de saliva la voy a masticar, yo no lo estoy haciendo literalmente porque tengo que hablar, pero ustedes traten de ser impecables, mantengan esa saliva y la cualificamos con una masticación muy delicada, no la mastico como un animal, muy suave, la mastico alineando la columna y tratando de intencionar que este morder, este masticar sea justamente poder ir sutilizando la nutrición, sutilizando cómo me voy nutriendo con cada mordisquito. Le doy intención, la saliva va perdiendo su globito, se va volviendo cada vez más sutil y más suave, detenemos la masticación y vamos a tragarla en tres veces pero nuestra mente va a ir a Swadhisthana Chakra al segundo chakra para esto vamos a llevar las manos debajo del ombligo, entre el pubis y el ombligo y la vamos a tragar en tres veces nuestra mente está en las manos y siento que cuando baja todo el caudal y la energía llega hacia donde están las manos voy a sacar las manos, las vamos a llevar a las piernas, vamos a tomar aire por la espalda subiendo desde el coxis hacia la coronilla con la mente 
y exhalando vamos a bajar con la mente desde la coronilla hacia el perineo inhalando subo desde el perineo, coxis, toda la espalda, la coronilla y exhalando bajo coronilla perineo trato de no empujar la energía sino simplemente de percibir cómo circula de estar en función de cómo se mueve la energía y mientras continúo con la inhalación cuando sube por atrás con la exhalación que baja por delante me concentro, es muy simple voy a empezar a engordar este campo circular esta órbita microcósmica entonces voy a empezar a sacarla despacito del cuerpo voy a sentir que está cada vez más por afuera de manera gradual siempre que no me permita irme con la mente a otro lado trato de sentir que voy inflando generando magnitud espacialidad a esta sensación circular que llega a envolver también las piernas la cabeza es un gran globo que sube por atrás cuando inhalo y baja por delante cuando exhalo observo el movimiento que es dinámico de la energía observen cuál es su velocidad interna real y una vez que quedó vibrante esa circulación vamos a llevar las manos al centro del ombligo y vamos a sellar un poquitito la energía haciendo círculos alrededor del de ombligo no nos va a importar qué mano va adelante y qué mano va atrás ni tampoco para qué dirección el círculo sí me va a importar que la mente esté en las manos, en el vientre y que el círculo sea justamente opuesto a este circuito a esta órbita microcósmica que hicimos circular a través de nuestro campo de energía despacito voy a ir para el otro lado voy a dejar una huella en este vientre voy a entrar cada vez más profundo para eso soy un poco más lenta con el movimiento y despacito voy a relajar suavemente los brazos y nos vamos a ir acostando en el suelo apoyando toda, toda la espalda en el suelo les voy a pedir que relajen los brazos al costado del cuerpo les voy a pedir que la mente siga apoyada en el vientre tratando de inhalar con mucha expansividad retenemos el aire suavemente dos o tres segundos en el vientre respiro y al exhalar suelto todo el peso del cuerpo inhalo expando el vientre por detrás y del vientre todo el cuerpo pero lleno de prana de energía todo, todo el vientre y la pelvis suspendo la respiración en apnea y cuando exhalo relajo absolutamente todas las tensiones hacia la fuerza de la gravedad y continúo con ese ritmo tres momentos para cada ciclo respiratorio voy alargando el tiempo 
tiempo a medida que me doy un espacio interno, una escucha de cuál es la dinámica de los tiempos internos. hacer tres respiraciones del lagarto inhalando llevamos la lengua al fondo del paladar abrimos un poquito la boca bien bien atrás la lengua desbloqueo el chakra de garganta y exhalando suelto la lengua suelto la boca y suelto todo todo el cuerpo tres veces y adentro la lengua es ahora la brújula a través de la respiración y del prana que entra y entra cada vez un poquito más al cuerpo interno tercer y última vez Suelto el aire por boca y por nariz y relajo todo, todo lo que puedo. Vamos a seguir haciendo trataca. Voy a mover los ojos a izquierda y a derecha. Sin mover el cuerpo, sin mover la cabeza. Solo muevo los ojos por adentro, a izquierda y a derecha. Relajo el entrecejo, relajo los párpados. Mi movimiento es cada vez más suave. Y ahora voy hacia arriba y hacia abajo con los ojos y la mirada por adentro. Limpio bien los oculares y empiezo a hacer círculos para una dirección trato de irlo desacelerando de que sea cada vez más suave y lento y voy para el otro lado suavemente a respirar con toda la piel del cuerpo mantengo todo el cuerpo relajado en el suelo me voy conectando con toda la capa 
superficial de la piel que toca el suelo, que toca la ropa y de manera uniforme, integrada respiro completa toda la piel absorbiendo prana hacia la gravedad respiro las profundidades de mi propia agua sentimos el movimiento delicado armonioso de las aguas por adentro soltamos a la libertad de las aguas internas Expresarnos en el suelo, entrelazando los dedos de las manos y estirando los brazos hacia arriba de la cabeza. Nos desperezamos antes de incorporarnos un instante, pero sin perder el estado interno del agua y sobre todo de la profundidad y quizá, si puedo, más aún de la oscuridad que hay adentro de esto que también es parte y despacito nos vamos a ir incorporando manteniendo si podemos los ojos cerrados buscamos una posición cómoda sentadas y llevamos las palmas de las manos justo los huequitos de las palmas a los ojos y tapamos los ojos entrando más aún a una oscuridad totalmente plena tratando de reconocer de aceptar la oscuridad que también hay adentro nuestro y en el universo una vez que la vemos de frente que la aceptamos la respiramos la contemplamos y la hacemos parte, integrando más y más en este camino de autoconocimiento que nos permite el yoga. Descanso la mente. 
manos aire con mucha suavidad y al exhalar despacito voy a despegar las palmas y voy a mirar entre las palmas hacia la tierra observando suavemente primero nuestro corazón nuestro cuerpo entero y la tierra profunda suavemente dejamos que las manos se derramen se deslicen como cayendo lluvia y nuestras aguas en contacto por toda la parte anterior del cuerpo bajo hasta la panza y de la panza viajo hacia las piernas tomamos aire suave y exhalando volvemos a abrir los ojos inclinando nuestra cabeza mirando primero nuestro cuerpo nos damos este minutito este segundo de agradecimiento profundo y suavemente vamos a ir terminando la práctica de hoy muchísimas gracias por estar muchas muchas gracias